தென்னிற்குரியவர்களே நமது பெண்களை கெடுத்து விட்டால் நமது சமுதாயத்தை மிக இலகுவாக கெடுத்து விடலாம் என்பதை அவர்கள் தெளிவாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார் சமுதாயத்தில் ஒரு பெண்ணை கெடுத்தால் போதும் அந்த ஒரு பெண்ணால் நூறு பெண்களை கெடுத்து விடலாம் நூறு பெண்களை கெடுத்து விட்டால் நூறு குடும்பங்களை கெடுத்து விடலாம் ஒரு குடும்பத்தில் பல பேர் என்று சொன்னால் பல நூற்று கணக்கான பேரை ஒரு பெண்ணால் வழிகெடுக்கலாம் என்பதை தெளிவாக புரிந்திருக்கின்ற அவர்கள் அவர்களுடைய கலாச்சார தாக்கத்தின் ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சியே என்ன இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறது பெண்களின் உரிமைகளை பாதிக்கிறது பெண்களுக்கு உண்டான சுதந்திரத்தை கொடுப்பதில்லை என்று பொய் பிரச்சாரம் செய்து தங்களின் வலைகளில் சிக்கிய பெண்களை வைத்து அந்த பிரச்சாரத்தை செய்ய வைப்பது அந்த தீய வலையில் அந்த விஷம் நிறைந்த அந்த இனிப்பிலே சுவையுண்டு அதற்கு அடிமையாகிவிட்ட அந்த பெண்களை வைத்து இஸ்லாமிய பெண்களின் நிலையை பற்றி பரிகாசம் செய்வது மீடியாக்களிலே விமர்சனம் செய்வது இதனால் என்ன நிலைமைக்கு ஆளானார்கள் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் எந்த ஒரு பாதுகாப்பை கண்ணியத்தை இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெண்களுக்கு அவர்களின் ஆடைகளினால் அவர்களுடைய ஹிஜாப் பருதா என்ற அந்த பேணிக்கையினால் கொடுத்ததோ அதிலிருந்து கழட்டி அதிலிருந்து அவர்களை உரித்து அவர்களை கொண்டு வந்து தெருவிலே ஒரு மோக பொருளாக ஒரு வியாபார பொருளாக ஒரு சந்தையில் விற்கப்படக்கூடிய ஒரு ஆடு மாடாக ஆக்கி ஆண்களின் காமத்திற்கு அவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அந்நியர்களின் இந்த பெண்ணுரிமையின் வாதத்திற்கு பின்னால் மறைந்திருக்கக்கூடிய உண்மை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அவர்களுடைய பெண்ணுரிமை வாதம் என்பது என்ன அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சோப்பிலிருந்து சீப்பிலிருந்து ஆடையிலிருந்து உடையிலிருந்து எந்த ஒன்றாக இருந்தாலும் பெண்களின் கவர்ச்சியை காட்ட வேண்டும் எந்த பெண்களும் எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஆண்களுக்கும் பொது உடைமை சொத்து என்பதை போன்று பெண்களை அனுபவிப்பதற்கு அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த பெண்ணியம் தான் பெண்ணுரிமை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் தமிழிலே சொல்வார்கள் ஆடு நனைகிறது என்று ஓனாய் கவலைப்படுகிறதா அன்பிற்குரியவர்களே இதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் நமது முஸ்லிம் பெண்களை வீதியில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவர்களின் மானத்தை வாங்க வேண்டும் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப உறவுகளை சீரழிக்க வேண்டும் மேற்கத்திய நாடுகளில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இதை நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை இன்று இதே கிரேட் பிரிட்டன் என்று சொல்கிறார்களே லண்டன் அமெரிக்கா என்று சொல்கிறார்களே அவர்களுடைய மூத்த தலைவர்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்று உலகத்திலேயே குடும்பம் உறவு சமூகம் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடு ஒரு பாதுகாப்பு அந்த இரத்த உறவுகள் இருக்கிறது என்றால் அது முஸ்லிம்களிடம் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று நாம் பேசுவது நினைவிடாதீர்கள் அவர்கள் பேசுவது அதற்கு காரணம் அவர்கள் பெண்களை பாதுகாக்கிறார்கள் நாம் பெண்களை சீரழித்தோம் என்று தங்களுடைய கலாச்சார சீரழிவின் பின்னணியில் இருக்கின்ற அந்த உண்மையை உணர்ந்த அவர்களில் இருக்கக்கூடிய சில நல்லவர்கள் இதை பேசுகிறார்கள் வெளிப்படையாக பேசுகிறார்கள் தவிர வேறெங்கும் சமூக குடும்ப உறவு பாதுகாப்பு இல்லை என்று ஏன் அன்பானவர்களே பெண்களை நாம் பெண்களாக வைத்திருக்கின்ற காரணத்தால் அவர்கள் பெண்களை மோகப்பொருளாக மோகப்பொருளாக ஒரு காமப்பொருளாக பயன்படுத்துகின்ற காரணத்தால் அங்கே குடும்பங்கள் இல்லை ஏன் எத்தனையோ நூற்று கணக்கான குழந்தைகள் மேலை நாடுகளிலே அவர்களுக்கு தந்தை யார் என்று தெரியாது சமீபத்திலே ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டோம் ஒரு பெரிய மேலை நாடு உங்களில் யார் யாருக்கெல்லாம் தன்னுடைய தந்தை யார் என்று தெரிய வேண்டுமோ தன்னுடைய உண்மையான தந்தை யார் என்று தெரிய வேண்டுமோ நீங்கள் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் செய்து கொள்ளலாம் அதற்காக ஒரு வேன் நடமாடும் வேன் எல்லா ஊர்களிலும் சுற்றி கொண்டே இருக்கும் உங்களுடைய அந்த டெஸ்டை செய்து அந்த டிஎன்ஏ யாரோடு சேருகிறது என்பதை நாங்களே கண்டுபிடித்து உங்களுடைய தகப்பனை சொல்லிவிடுவோம் என்ன கலாச்சாரம் இது இருக்கின்ற நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேரையும் தேசியின் மகனாக ஆக்கிவிட்டார் இதை விட கேவலம் என்ன இருக்கிறது அன்பானவர்களே அவர்களின் பெண்ணுரிமை பெண்ணிய வாதத்திற்கு பின்னால் மறைந்திருக்கக்கூடிய உண்மை